Hi there, welcome to Grammarly English Class BD and once again I am here with you, the Lord Shuru Lecturer in English. Today's class I will discuss about the line by line analysis of the poem because I could not starve for death by Emily Dickinson, one of the major American poets. Let's start with the class. At the very outset of the poem, uh, I'd like to say something about the title of the poem. The title, because I could not stop for death, uh, is actually taken from the first line of the poem, because I could not stop for death. Uh, you know that Emily Dickinson um, did not compose any poem with a view to publishing it. Uh, she only composes uh, her poem only for her uh, mental contentment. Let's talk about the themes of the poem. Uh, the theme, uh, theme of the poem are several and uh, the, uh, uh, the most important uh, theme of the poem are three and they are mortality, death and immortality. Uh, and in the poem, when we analyze the poem, we will uh, find out uh, all the themes here. Uh, let's talk about the tone and mode. The tone, uh, tone of the poem is calm and uh, measured. Uh, ये कोविता टोन टा आशुले कोवी शाम तो सुस्तो मैज़ एक टा टोन जेट नाम पर कोविता बोलते देखते पाबो एंड मोड ऑफ़ द पोयम वाज़ द पोइट एक्चुअली वाज़ एक्सप्रेसिंग हर ओन एक्सपीरियंस ऑफ़ डेथ हाँ जेतर मित्तु जे ओबी कथा शे ओबी कथा की कथा थी नहीं एक कोविता बोलते शेयर कर चेन लेट्स टॉक अबाउट � a poem of six stages, uh, six st stages, and each of the stages containing four lines. That is, uh, that is known as quatrains. These quatrains do not follow a single rhyme scheme, although there are examples of uh, examples of perfect rhyme in the poem. For example, uh, you will find in the poem "Me, Immortality, and Civility." The first two stages. हाँ ये इधर उन्हें राइम परफेक्ट राइम हम लोग देखते बाबू किंतु कोई तरह में उधर एक्चुअली एक तो सिंगल राइम नहीं है एंड अबाउट द मीटर इन द पोइम वी विल फाइंड एम्बिक एम्बिक टेट्रामीटर एंड एम्बिक ट्राइमीटर इन द पोइम लेट्स टॉक अबाउट द लिटरेट डिवाइस यूज्ड बाय द पोइट इन द पोइम हियर इन द प Emily Dickinson uses several literary devices and their uh, alteration, illusions, personifications, and enjambment symbols also. All these uh, literary devices were used by Emily Dickinson. Let's go through the poem and take a uh, analysis uh, of the poem because I could not stop for death. Obviously, you will continue the class till the end. In the first stanza, we find that because I could not stop for death, he kindly stopped for me. The curious hell, just ourself and immortality. Here uh, we find two words, uh, three words in red color, and these three words actually the poet uh, uses a literary device that is personification. Personification here, the, the word death. Death is considered as a person. As a person and immortality also uh, taken as a person, and this uh, and this uh, death and immortality uh, are personified here. Because I could not stop for death, the poet is telling that he ca he he cannot but stop for death. The mitto jono she apikha korte pare na he kindly stop for me. He stop for me. He kindly. He means here he is the death himself. The death, doya kore, that jo no apekha kore chen. The curious held, held, but just ourselves and immortality. Curious is the, is a medium of transport that will take the poet to a journey. Is ekta journey the ekta dilko jatrar pothe kobi ke ne jao jo ekta curious eshe chhe. This curious is run by or drawn by 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 horses. जय मॉडलिटी एक नए प्रथम जय स्टेंज जय स्टेंजर में देखते हुए आप 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 देख
activities uh, worldly activities and that's why she was busy and she hadn't uh, enough time to stop for death but death himself stopped for him death came uh, death is here presented as a very uh, kind person as a very kind person he is very kind and uh, out of his kindness he stopped for the uh, for the poet uh, and they uh, wish to made a journey uh, just like uh, they uh, both uh, both of them uh, will go to a journey or just like a dating just like a lover and beloved usually go for a dating and here the poet and death also were uh, going through a uh, date just like a date their journey was just like a date and uh, along with them there was another uh, entity that is another person that is immortality and here we will find that immortality is very silent very silent silently he will go with the uh, uh, with the poet and death let's talk about the uh, about the second para uh, second stage of the poem we slowly drop uh, he knew no haste and i had put away my labor and my laser too for his ability हाँ देखो अजय ये स्टेंजर मतलब कोई बोलते हैं सेंड देयर जर्नी वाज वेरी स्लो स्लो बिकॉज़ एक ना एक ता विषय तो हमारे बुस्ता विषय रहूँ लो जे द लाइफ हियर अप्टर लाइफ दैट इज जे मित्र पौरे जे जीवन शेज जीवन किंतु दैट लाइफ इज टोटली टोटली टाइमलेस टाइमलेसनेस दैट इज जे वो जीवन time time related uh, concept the poet is going to a uh, timelessness world timeless world that is uh, she is moving to a world of timelessness যেখানে সে এমন একটা পৃথিবীর দিকে এমন একটা জায়গা দিকে সে তার জার্নিটা করছে যেখানে আসলে সময়ের কনসেপ্টটা কাজ করে না সহজ কথা যে সহজ কথা বলতে গেলে যে একজন মৃত ব্যক্তির কাছে সময় আসলে কাজ করে না মৃত ব্যক্তির কাছে সময় কি জিনিস সময় তো তার কাছে ইউজলেস एक बार टेबल पर ये इधर सोए दिस जर्नी वाज वेरी स्लो वन हाँ दे दे वी स्लोली ड्रॉप अम्म रखो स्लोली जा चिलाम ही ही न्यू नो हेस्ट डेथ द पर्सन हियर द इज टोटली अननोन अबोव द हेस्ट अबोव द हेस्ट ऑफ टाइम अबोव द बिजनेस ऑफ टाइम ये समय नहीं है तार कोनो कॉन्सेप्ट है तार कोनो चिंता नहीं � देखो एक अन्य आर्ट के विषय बोल से जब बिकॉज़ ऑफ़ हिस सिबिलिटी बिकॉज़ ऑफ़ हिस पोलाइटनेस बिकॉज़ ऑफ़ हिस बिकॉज़ ऑफ़ हिस पोलाइटनेस जे तार ए पोलाइटनेस एर काम है बिकॉज़ ऑफ़ हिस जेंटलनेस और ही वाज अ वेरी जेंटल पर्सन साथ ही जेंटल पर्सन दैट आई कैन आई हैव टू आई हैव टू शेक ऑफ � कौन मौज़ जाके सामान चिलो शॉप की चम्मे छोड़ी रखते हैं जब शॉप की चम्मे छेले दिए चिलाम क्या नाम चाहिए दिस लाम जब बाय न बीइंग परस्वेडेड बाय बीइंग न परस्वेडेड बाय द बाय डेथ जब डेथ जब पर्सन आवके नहीं तेज़ है चें तार दर आमी ऐसे तो टाइ उन्नुप्राइंट हो हुए चिलाम ऐ अब हम शॉप कास्ट करूँ मामी छेड़े दिए थे क्या अच्छे दर कारण के कारण हुलो दिस पर्सन हु हैज कम टू टेक मी वाज वेरी प्लाइट वेरी जेंटल एंड वेरी गुड लुकिंग टू जेते आज चिनी ऐतो शुद्धोषण ऐतो शुंदर बा ऐतो ई चिलन सिविल चिलन ऐतो बहुत दुष्ट ऐतो जेंटल सिने जेतार ए आचोरों ने कारों ने आमी आशुले आमर समस्त कास्ट करूँ छेड़ दिते बाद हुए चे एवं आई आई willingly willingly I myself made the journey with her with him जे आम इच्छा करे इच्छा की तो भाभी अन्य ताशा ते डेटे शाते जे डेटिंग चिलो शेड डेटिंग आम बेर हुए ची मैं पता ये रो कम जे आप आरक्ष बराम ब्रो पूरी देखो जब we slowly drop he he knew no haste and I had put away my labor and laser here labor and laser these two are example of alliteration देखो एक अने ये जो उधार उटा दे आउचे शेटा होलो एक टी एलिटरेशन उधार देखो थे जैक देखो जैक लेवर लेजर हियर द रिप्रेशन ऑफ कंसोलेंट साउंड हाँ यू विल फाइंड हियर रिप्रेशन ऑफ कंसोलेंट साउंड जो एक अने आर हियर ये जो सिबिलिटी शब्द टके ये टके देखो कैपिटलाइज्ड करा हुई चे क्या ना कैपिटलाइज 
ডেথের যে নেচার স্বভাব সেটা কেমন ছিল ইজি ওয়াজ ভেরি টেরিফাইং সেগুলো খুব টেরিফাইং ছিল ভয়ঙ্কর ছিল অ্যাকচুয়ালি সেগুলো টেরিফাইং হচ্ছিল না ভয়ঙ্কর হচ্ছিল সে ছিল খুবই শান্ত ভদ্র প্রকৃতির একজন মানুষ এই কারণে কিন্তু খুবই পছন্দ করেছেন তাকে তার সাথে জার্নি করার জন্য লেটস হক অ্যাপ দ্য থার্ড স্টেঞ্জার ইন থার্ড স্টেঞ্জার উই ফাইন দ্যাট উই পাস্ট দ্য স্কুল দ্য চিলড্রেন স্ট্রোপ অ্যাট রেসেস Uh, in the in the ring we pass the uh, fields of grazing grain we pass the setting sun here in the uh, in the in the in this stanza we'll find that the poet was moving the journey as the journey was uh, progresses uh, progressed as the journey uh, progresses the poet uh, was moving towards a destination je kono ekta destination dikhe tara kono ekta lokkher dikhe tara ige jacche and their journey was a continuous one tader journey choloman chilo and they were passing through some scenario that is and they, they they passed the school they passed the school where children um, were playing where, where children were busy with their play হ্যাঁ তারপরে আবার কি কি করেছিল তারা দে দে ওয়ার পাসিং থ্রু দ্য ফিল্ডস অফ গ্রেজিং গ্রেইন তারা এই শস্যের মাঠ এই মাঠ দিয়ে তারা যাচ্ছিল উই পাস দ্য সেটিং সার হ্যাঁ হিয়ার উই ফাইন্ড দ্যাট দ্য প্রোনাউন উই উই ব্যবহার করেছে করা হয়েছে কেন হিয়ার দেয়ার ওয়ার ফোর পারসন সরি থ্রি পারসন দ্যাট ইজ ডেথ দ্য পয়েট হার্সেফ অ্যান্ড ইমোটালিটি এই কারণে কিন্তু এখানে উই ব্যবহার করা হয়েছে যে আমরা যাচ্ছিলাম এখন দেখো যে এই স্টেঞ্জের মধ্যে আমরা নীলকালি দিয়ে হাইলাইট করেছি দুটা শব্দ একটা হলো স্কুল অ্যান্ড স্টপ স্কুল অ্যান্ড স্টপ দিজ আর দ্য এক্সাম্পলস অফ এলিটারেশন হ্যাঁ আর চিলড্রেন গ্রেজিং গ্রেন অ্যান্ড সেটিং সার এই এই শব্দগুলিকে সিম্বল হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে কবি সিম্বল হিসাবে ব্যবহার করেছে হিয়ার চিলড্রেন সিম্বলাইজ দ্য চাইল্ডহুড অফ দ্য পয়েট চাইল্ডহুড অফ দ্য পয়েট অ্যান্ড দ্য ইনোসেন্স অফ চাইল্ডহুড যে চাইল্ডহুড অফ দ্য পয়েট চাইল্ডহুড যে কবির শৈশব 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 সম্পর্কে যে শি ওয়াজ অ্যাট দ্য সেম টাইম শি ওয়াজ গিভেন টাইম টু থিঙ্ক অ্যাবাউট অ্যাবাউট হার অ্যাবাউট হার আর্লি লাইফ অ্যাবাউট হার চাইল্ডহুড যে তার চাইল্ডহুড সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য তাকে সময় দেওয়া হচ্ছিলো যে এই জন্য এই জন্যই কিন্তু তাদের জার্নিটা কি চলে ইট ওয়াজ আ স্লো জার্নি স্লো জার্নি ছিল দেখো তাহলে চাইল্ডহুড সিম্বলাইজেস ইয়ের চাইল্ডহুড সিম্বলাইজেস দ্য the early life that is ch- ch- children uh, symbolizes the early life that is the childhood of the poet and uh, grazing grain symbolizes the youth of a man ekta manusher jobonner je shomoy ta sei shomoy ta ke ekhane grazing grain tar prosh kora hoyeche and the setting sun symbolizes the end of the uh, end of uh, someone's life or the old days of the poet যে এই যে সেটিং সান বলতে বলছে সেটিং সান ইজুয়ালি আ ম্যাটারফুল অফ অফ এন্ড অফ লাইফ যে কারো জীবনের সমাপ্তি বুঝাইতে কিন্তু সেটিং সান এই ম্যাটারফোরটা এই সিম্বলটা ব্যবহার করা হয় কিন্তু এখানে বোঝাচ্ছে দ্য ওল্ড লাইফ অফ দ্য পয়েন্ট কবির ওল্ড লাইফটাকে এখানে বৃদ্ধ যে পার্থক্যের যে সময়টা সেই সময়টাকে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে বর্ণনা করেছে এখানে দেখো আরেকটা শব্দের রেপিটেশন হয়েছে ওই ফাস্ট ওই ফাস্ট ওই ফাস্ট এই যে এই যে এই যে পাস 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 শব্দটা ব্যবহার করেছে এটা তারা বোঝাচ্ছে দ্য দেয়ার জার্নি ওয়াজ আ কন্টিনিউয়াস ওয়ান যে কন্টিনিউয়াস দ্যাট ইজ হি জার্নি ওয়াজ ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং ফ্রম দ্য চাইল্ডহুড টু দ্য ওল্ড এজ দ্যাট ইজ নিয়ার টু ডেথ যে একদম ফ্রম দ্য বিগিনিং বিগিনিং টু দ্য অ্যান্ড যে শুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত জার্নি টোটাল লাইফ লাইফ স্কেস অফ হিউম্যান বিং ইজ পট্রেট ইন দিস স্টেঞ্জিয়া এই স্টেঞ্জাজের মধ্যে একজন মানুষের সম্পূর্ণ জীবনটা যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অথবা বলতে পারি যে তার শৈশব থেকে একবারে ওল্ড এজ পর্যন্ত যে সময়টা সেই সময়টা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে লেটস গো থ্রু দ্য নেক্সট স্টেঞ্জা নেক্সট স্টেঞ্জা অর রেদার হি ফাস্টাস ফাস্টাস দ্য ডিওস ডিও ডিও কুইভারিং অ্যান্ড ফিল দ্য ডিওস ডিও কুইভারিং অ্যান্ড ফিল quivering and chill for only go summer for only uh, for only go summer my gown my tip it only uh, only two ekhane dekho or rather or rather ei shobdo ta dara actually kobi indicate korechen je or rather he passed us 
he passed us এখানে he বলতে বোঝানো হচ্ছে the sun কে the setting sun maybe uh, we passed the setting sun or setting sun passed us যে আমাদেরকে sun হয়তো বা আমাদেরকে সে অতিক্রম করেছে অথবা আমরা তাকে অতিক্রম করেছি হ্যাঁ এই যে এই জিনিসটা কথা বলা হচ্ছে এখানে the dew dews are quivering and chill যে this journey actually uh, from the in the first three stages uh, we find that the poet was very pleased with the uh, person death mittu sathe she je mittu je journey je handsome handsome person ta ashchilo mittu beshe take kintu she was totally pleased with him je tar sathe khub she santushto chilo but in this journey now he became aware about his existence হ্যাঁ ইন দ্য জার্নি জার্নিতে তার এক্সিস্টেন্স সম্পর্কে এখন সে এই স্টেঞ্জাতে আমরা দেখব যে সে কিছুটা সচেতন হয়েছে হি পাস্ট আস যখন সে বলল যে অথবা সূর্য আমাদেরকে চলে গেছে তারপরে দেখো ডিউ দ্য ডিউ দ্য ডিউ ড্রিও কুইভারিং অ্যান্ড ফিউ ফর অনলি গোসামার মাই গাউ মাই থ্রি পেট অনলি থিউ অনলি থিউ যে ফ্রম দ্য ফার্স্ট থ্রি স্টেঞ্জ উই ফাইন্ড দ্যাট দ্য পয়েন্ট ওয়াজ নর্মাল অ্যাবাউট ডেথ যে মৃত্যু সম্পর্কে তার অ্যাটিচিউড হিট অ্যাটি হিজ অ্যাটিচিউড হিজ হার অ্যাটিচিউড হার ফিলিংস ওয়ার নর্মাল বাট হিয়ার উই ফাইন্ড দ্যাট দ্য দ্য পয়েন্ট এক্সপ্রেসিং হার ফিলিংস দ্যাট ইজ যে শি ওয়াজ শি ওয়াজ শি ও ড্রেস অফ গোসামার দ্যাট ইজ গোসামার অর ঘাউ ইট ওয়াজ নট এনাফ ফর প্রোভাইডিং হার ওয়ার্ম যে মৃত্যুর যে ঠান্ডা এখানে বলতে বলছে যে মৃত্যুর যে মৃত্যুর মৃত্যুর যে জার্নি সেই জার্নিটা খুব কুল ইট ওয়াজ এ ভেরি কুল জার্নি অ্যান্ড আই ওয়াজ টোটালি আই ওয়াজ টোটালি ইমপ্রিপেয়ার্ড যে আমি আসলে তখন প্রিপেয়ার ছিলাম না অপ্রস্তুত ছিলাম অপ্রস্তুত থাকার কারণে কি হয়েছে যে মাই ড্রেস ওয়াজ ভেরি কি বলে ভেরি থিন যে খুব পাতলা কাপড়ের একটা একটা গাউন পরে আমি ছিলাম গোস্তা আমার একটা গাউন ছিলাম আমার একটা টিপের ছিল টিপের ছিল এবং এটা ছিল খুবই একটা টিপেট বলতে বোঝায় যে শোল্ডার ক্যাপ অ্যান্ড ইট ওয়াজ নট আ শোল্ডার ক্যাপ জাস্ট অনলি আথিও জাস্ট লাইক এ শল যে একটা শলের মতো একটা শালের মতো আমরা যেটাকে শাল বলি এরকম শালের মতো একটা জিনিস আমার কাঁধের উপরে ছিল এটা আসলে টিপেটের মতো ছিল না খুবই স্লাইট ইট ওয়াজ এ ভেরি স্লাইট ড্রেস খুবই হালকা একটা পোশাক ছিল যে কারণে আই ওয়াজ ফিলিং চিল যে আমি খুব ঠান্ডা অনুভব করছিলাম আই ওয়াজ আই ওয়াজ ইন এ মুড অফ শিভারিং যে আমি শীতে ঠান্ডায় কাঁপছিলাম দিস ইজ দ্য এক্সপ্রেশন রিয়েল এক্সপ্রেশন অফ ডেথ যে মৃত্যুর যেই ঠান্ডা কুল স্পর্শ সেটা তিনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রথমে তার কাছে জার্নিটা যতটা আরামদায়ক মনে হয়েছিল উপভোগ্য মনে হয়েছিল এখন তার কাছে মনে হচ্ছে যে জার্নিটা আসলে খুব কুল ঠান্ডা একটা জার্নি লেটস থক অ্যাবাউট দ্য নেক্সট স্টেঞ্জার উই ফাইন্ড হিয়ার দ্য ওয়ার্ড ওয়ার্ড হি ইজ পার্সোনিফাইড পার্সোনিফাইড হি ইজ Uh, is representing the sun, setting sun. Next, uh, let's come to the point. In the next stage, uh, we, uh, we paused before a house that seemed a swelling of the, of the, uh, of the ground. The roof was scarcely visible, the chronic in the, uh, in the ground. In this stage, we are very proud of this. We were very near to the Uh, to our destination that is we paused before a house je amra ekta amra ekta bari samne ja amader journey ta amra pause korlam amra amader journey biruti nilam biruti nilam a swelling of the ground it was swelling swelling of the ground that is na ekhane mati to ground er upore ektu uchu jagar moto chilo sei jagar moddhe amra chilam amra ei bari tar samne eshe মানে আমাদের জার্নিটা স্টপ করলাম দ্য রুপ অফ দ্য হাউস ওয়াজ স্কেয়ারসলি ভিজিবল অ্যান্ড দ্য অ্যান্ড দ্য কর্নিস অ্যান্ড দ্য কর্নিস ইন দ্য গ্রাউন্ড যে এইবারের যে রোফ ছাদ ছিল ছাদটা ছাদটা স্কেয়ারসলি ভিজিবল খুব মানে ভিজিবল ছিল না দৃশ্যমান ছিল না এবং এটার কার্নিসটা ছিল অ্যাকচুয়ালি গ্রাউন্ড গ্রাউন্ড ছিল অ্যাকচুয়ালি ইন দিস স্টেঞ্জ উই ফাইন্ড দ্যাট দ্য দিস হাউস ইজ অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্টিং দ্য গ্রেভ হ্যাঁ যেখানে গ্রেপকে সিম্বলাইজ করতেছে হাউস কারণ হলো যে ফ্রম দ্য ভেরি ডেসক্রিপশন আর প্রেজেন্টেশন অফ দ্য স্টেঞ্জ উই ফাইন্ড দ্যাট ইট রিপ্রেজেন্টিং আ গ্রেপ বিকজ গ্রেপটা কেমন হয় গ্রেপটা একটু এরকম শেপের একটু উঁচা হয় গ্রাউন্ডের মধ্যে একটু উঁচা টাইপের হয় তারপরে এটার কার্নিস যে ঘরের যে কার্নিস থাকে এই কার্নিসটা কিন্তু মাটি দেওয়া থাকে গ্রাউন্ডের থাকে হ্যাঁ যে এটার ভিতরে আর এটা স্কেয়ারসলি ভিজিবল বিকজ উই নো দ্যাট আ গ্রেপ ইজ আ প্লেস অফ ডার্কনেস 
ডার্কনেস একেবারে ডার্কনেস একটা জায়গা থাকে যেখানে আসলে কার্নিস দেখা যায় না হ্যাঁ এরকম একটা ব্যাপার আরেকটা জিনিস যেটা পূর্বের স্টাইল যা ছিল সেটা হয়তো বলা হয়নি সেটা হলো যে দিস ঘোষামার অর গ্রাউন্ড অফ দ্য অফ দ্য পয়েট অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্টিং দ্য ড্রেস অফ ডেড পার্সন হ্যাঁ ডেড পার্সন মৃত ব্যক্তির যে পোশাক সেই পোশাকটাকেই তারা রিপ্রেজেন্ট করতেছে কারণ হলো যে অ্যাকর্ডিং টু ক্রিস্টিয়ান অর মুসলিম আইডিওলজি মুসলিম আইডিওলজি এ ডেড বডি ইজ ইউজলি কভার্ড উইথ আ ডেড উইথ আ ড্রেস উইথ আ স্লাইট অর উইথ আ থিন ড্রেস জাস্ট লাইক আ গাউন and uh, it is usually uh, made of uh, uh, made of uh, cotton fabric or silk fabric ha je silk ko thoba cotton diye toiri kore ekta lomba dress muslim othoba christian dharmer jara thake taderke mittur poroborti shomoy eta shomoyito korar shomoy porno hoy ekhane ei ghosamar gown ashole sei jinish ta ke indicate korteche to poroborti stage je amra jeta dekhlam je actually at the house the, the, the uh, in uh, where or towards where their journey was moving it was uh, actually a grave and jeta kabar chilo eta and let's uh, come to the next stanza that is the final stanza of the poem since then uh, it's centuries and yet feels shorter than the day uh, i uh, i fast surmised the horse heads were towards eternity here in this stanza we find that since then it it centuries at yet since then je uh, uh, since the day of uh, day of her death je tar mittur din theke it was centuries centuries mani shatabdir por shatabdir shomoy chole geche tar mani in this stanza we find that actually the poet uh, died many years ago many years ago that is centuries ago je onek purbe kobi mara giyechilen and she is um experience uh, she is expressing her experience of death from the grave ke grave the kabar theke she ta mittur je obhiggota seta tini share korte chen ha ei jonno uni bolchen je it's centuries je since then it's centuries and yet feels shorter than the day je century shomoy je par hoye geche shotobdi por shotobdi je par hoye geche but it uh, seems to me that the time is shorter than a day at the day that is যে একটা দিনের চাইতো সময়টা অনেক ছোট এই যে কপনের মধ্যে যে শতাব্দীর পর শতাব্দী আমি পার করে দিয়েছি এই সময়টা কিন্তু যে খুবই খুবই অল্প একটা সময় বিকজ এখানে একটা বিষয় কনসেপ্ট আগে বলেছি যে এখানে একটা টাইম বাউন্ডেড লাইফ থেকে একটা টাইমলেস লাইফের দিকে দ্য জার্নি উইল প্রোগ্রেস টু আ টাইমলেস ওয়ার্ল্ড দ্যাট ইজ হিয়ার আফটার ওয়ার্ল্ড দ্যাট ইজ হ্যাভেন হ্যাঁ যে হ্যাভেনের দিকে যেই 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 জগতের কোনো আসলে সময়ের কোনো পরিমণ্ডল নাই সময়ের সীমা পরিসীমা নাই ওরকম একটা জায়গায় আর আরেকটা আরেকটা বিষয় হলো যে একজন মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইনকেস অফ আ ডেড বডি দ্য প্রসেস অফ টাইম ডাজ নট ওয়ার্ক যে সময়ের যেই প্রক্রিয়া সেটা কিন্তু মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে কাজ করে না এই কাজ না করার করার কারণে কিন্তু কবির যেই মৃত্যুর পরে যে লাইফটা এটা ছিল শর্ট অফ দেন আ ডে একটা দিনের তাই তো ছোট অ্যান্ড দ্য পয়েট তিনি হি আই ফার্স্ট সারমাইজড the hours the horses head were towards eternity and and i first mani ami prothome onuman korla and that the poet the horse that uh, the horse that was uh, that runs the uh, runs the drop the carriers its head were towards eternity je tar tar head kintu eternity dike chilo eternity uh, eternity mani ki eternity ekhane here eternity indicating uh, indicating heaven ইটার্নিটি কিন্তু এখানে স্বর্গকে ইন্ডিকেট করতেছে যে তারা স্বর্গ অথবা আ লাইফ ইন হ্যাভেন যে স্বর্গের যে জীবন সেই জীবনটাকে এখানে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে এই ইটার্নিটি দ্বারা যে এ লাইফ দ্যাট ইজ দ্যাট উইল বি আ এন্ডলেস লাইফ তা আশা করি কবিতার অ্যানালাইসিস তোমরা বুঝতে পেরেছো আমি এসব বরাবরই বলে থাকি যে এই ইউটিউবে ক্লাস নেওয়ার সময় অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে একটা কবিতা বোঝানো আসলে এখানে অনেক বিষয় থাকে যেগুলি আসলে সব কিছু সব কিছু বর্ণনা করা সম্ভব হয় না তারপর আমি চেষ্টা করেছি যে সংখ্যে বর্ণনা করতে এখানে আরেকটা জিনিস বলতে ভুলে গেছিলাম এখানে যে যে আরেকটা লিটাই ডিভাইস ব্যবহার করা হয়েছে যে যে অ্যানজাম্পমেন্ট 
ইনজাম্পমেন্ট এটা ইনজাম্পমেন্ট বিষয়টা কি এটা দেখো ইনজাম্পমেন্ট তোমরা কবিতার মধ্যে দেখতে পাচ্ছ যে কিছুক্ষণ পর পর হাইফেন ব্যবহার করেছেন কবি কিছুক্ষণ পর পর হাইফেন ব্যবহার করেছেন যে এই যে হাইফেনটা যে ইউজুয়ালি দিস হাইফেন্স অর ইট অকার্স ওয়েন এ লাইন ইজ কাট অফ বিফোর ইটস ন্যাচারাল স্টপিং যে নেচার স্বাভাবিকভাবে যখন একটি লাইন শেষ হয়ে যায় তার পূর্বে যখন পূর্বে যখন লাইনটাকে শেষ করে দেওয়া হয় তখন কিন্তু একটি হাইফেন দেওয়া হয় এই হাইফেনটা দেওয়ার অর্থ হলো যে দ্য রিডার দ্য স্পিকার অর দ্য পয়েন্ট ইজ গিভিং টাইম টাইম টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য কনসেপ্ট অফ দ্য পয়েন্ট অ্যাবাউট দ্য লাইন অফ দ্য পয়েন্ট হিজ টকিং অ্যাবাউট তো সে কবি যেই লাইনটা ওই লাইনটার মধ্যে যে বিষয়টার কথা বলতেছেন সেই বিষয় সম্পর্কে রিডারকে চিন্তা করার জন্য থিঙ্ক করা যায় শি ইজ গিভিং আ স্কোপ হ্যাঁ টু দ্য রিডার রিডারকে তিনি একটু স্কোপ দিচ্ছেন ভাবার জন্য যে এই জন্য এই যে এই লিটারি ডিভেস্টটা এটাকে বলে ইনজাম্পমেন্ট এই ইনজাম্পমেন্ট লিটারি ডিভেস্টটা প্রায়শই কবি সাহিত্যিকারা ব্যবহার করে থাকেন তাদের কবিতার মধ্যে তো এই ছিল কবিতার অ্যানালাইসিস আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং অবশ্যই তোমরা এখন যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি সাবস্ক্রাইব করবে এবং ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ